逍遥，不招摇，必成笑，奈何人心难了、哦。藏得着，无人笑，誓言不曾动摇。然而与我扎成徒劳，掌中宝，心中刀，邪魔都不阻挡。孤身失恋，热血杀。尘世中，远愁万世空，道目送，终究平凡不平庸。
机又增强了。受伤，并无大碍。紫菱姑娘，你呢？不知道有刚才使用的雷光射核宝物，竟有如此大的威力。这位道友，问别人神通之前，先以真面目示人如何？其实道友也是位姑娘家吧，不必用假音说话了
，是才与那些阴灵妖物战斗时，小女子就看出来。既然被道友看出来了，在下也没什么好隐瞒的。女扮男装，其实只是为了在外方便一些吧。道友看够了没有？小女子的脸上。莫非有什么不妥之处吗？真没想到，短短百余载未见，元瑶道友也顺利突破，解单了。哼，是什么元瑶方瑶的？你认错人了。本姑娘姓阮。道友不必紧张，在下无意窥探道友过往，只是百余年前，我们却曾有过一面之缘，故而认出来道友而已。余年前，一面之缘。我不认得道友，道友可是故意诓骗于我。当年，魁星岛的天都街坊市，袁道友和一位严道友与在下以及同门取石叔曾搭过话，袁道友可还记得吗？难道阁下是百余年前？在天都街入口处，那位假丹青的前辈，旁边的另一人噻。看来韩某当时给道友留下的印象，着实一般啊。想来也是，以韩某当日的修为，多半是难入两位姑娘的法眼。原来如此。啊，道友，切莫见怪。没想到一样百余年未见，道友竟然从炼气期修炼到了结丹期，实力还如此高深，就连阴灵兽王都难称敌手。与他相遇时，我已是筑基修为了，加之诸多奇遇，苦修不辍，这才有所进意。此女却在短短百年间，就从炼气修到结丹，不是天赋异禀，就是另有奇遇。韩前辈，既然是熟人，那咱们可得跟他把话说清楚。这阴灵兽王留下的法宝，归韩前辈所有。袁道友没意见吧？然后这些杂兵阴灵留下的灰烬，名为阴灵灰，世间少有，对于辅助凝练神魂颇有功效，咱们二人可以平分。哎呀！可惜袁姑娘的小猴子已经吞了好多了，好可惜啊！这可至少损失了百颗中等灵石呢。哎，吃，不丢人。要是袁姑娘不介意，剩下的这些灰烬，小女子就笑纳了。原来如此。真是造化弄人。这里可不是久留之地，万一还有什么棘手的敌人出现，就麻烦了。
关卡减员不多，大多是些没什么根脚的散修。哼，都是些心智不坚的。区区阴灵，只要不被迷了心智，岂有闯不过之力？大长老英明，这些无胆匪类，死不足惜。去伪存真，方是正道。好了，时辰到了，该正戏开场了。舍生取义，正在今日。今日前来，就是要取你性命。死念长天，不死万万年。<笑>